Assalamualaikum, kembali lagi di Martin Privat Bagaimana adik-adikku semuanya? Kalian bisa ya mengerjakan UTS kemarin uh, Oke, okay, kita akan lanjut aja ya Kita masuk ke uji kompetensi 1 Saya bahas bab yang baru ya, bab 3 tentang integral Silahkan kalian buka buku intan pariwaranya Kita belajar bersama-sama ya Nomor 1 Anti turunan fungsi fx, 6x plus 8 adalah anti turunan itu sama saja dengan integral. Ya, maka ini yang ditanya adalah integral dari 6x plus 8 dx. Ya, saya akan buatkan teorinya terlebih dahulu ya. Apabila kita punya integral ax pangkat n dx, maka nanti pengerjaannya adalah a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c inilah teori dasarnya ya oke okay. maka sesuai dengan teorinya a nya di sini berarti 6 ya 6 per ini artinya pangkatnya 1 ya ini n nya berarti 1 1 tambah 1 2 ya x pangkat 1 ditambah 1 2 begitu ya plus 8 x plus c Ya, kalau konstanta kita integralkan, tinggal kalian bubuhkan variabel x. Oke ya guys, nah maka 3x kuadrat plus 8x plus c. Jawaban yang tepat itu adalah c. Nomor 2. Integral dari 3x kuadrat plus 4x min 9 dx itu adalah Nah, ini sama aja ya caranya ya dengan menggunakan metode yang sudah saya jabarkan. 3 per 2 tambah 1 kan? 3 ya. X pangkat, ini pangkatnya 2 ya. 2 tambah 1 itu adalah 3 per plus 4, sorry. Ini kan pangkat 1 ya artinya ya. 1 tambah 1, 2. X pangkat 1 tambah 1, 2. Min 9 X plus C. Ya, maka X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 9X plus C. Oke ya, jawaban yang tepat mana D? Jawabannya adalah poin A. Kita masuk ke soal nomor 3. Integral 12X kuadrat dikurangi X plus 4 DX. Oke, maka 12 per 2 tambah 1, ini N nya 2 ya. 2 tambah 1 adalah 3, X pangkat 2 tambah 1, 3, min, ini kan artinya koefisiennya 1 ya, depannya ya, maka 1 per, ini artinya pangkatnya 1, kalau di atas tidak ada angka, itu artinya pangkatnya 1, 1 tambah 1, 2, X pangkat 2, plus 4, X, C. Begitu ya. Maka menjadi 4x pangkat 3 min setengah x kuadrat plus 4x plus c. Oke, okay, mana jawabannya? Jawaban yang tepat itu adalah poin B, nomor 4. Integral dari 10x akar x dx. Oke, okay. ini saya akan buat seperti ini dulu, 10x akar x itu sama saja dengan x pangkat setengah dx oke okay, maka integral 10 x pangkat 3 per 2 ingatlah eksponen ya kalau a pangkat m dikalikan dengan a pangkat n maka jadinya a pangkat m plus n ini ya maka ini kan artinya 1 ditambah setengah ya ini kan pangkatnya 1 1 tambah setengah kan 1 setengah atau 3 per 2 Nah, ini sudah lebih sederhana. Baru kita integralkan ya. Maka 10 per 1 ditambah 3 per 2. X pangkat 1 ditambah 3 per 2. Atau 3 per 2 plus 1. Sama aja ya. N plus 1. Plus C. Oke. Maka 10 per ya, 1 setengah ditambah 1. Itu kan 2 setengah. Atau 5 per 2. X pangkat 5 per 2 plus C. Ya, maka menjadi 10 dikalikan 2 per 5, X pangkat 5 per 2 itu kan sama aja 2 setengah, ya, plus C. Oke, ini hilang ya, ini sisa 2, 2 kalikan 2, 4. Nah, X kuadrat 
X pangkat 2 setengah tuh gimana mbak? Sama aja seperti ini. X pangkat 2 setengahnya saya buat akar. Ya, gitu. Ya. Jawaban yang tepat mana, D? Jawabannya adalah poin D. Kita lanjut ke soal nomor oh, 4 sudah ya. Kita 5. Kita 5 di sini ya. Nomor 5. Integral 4x min 8 x pangkat min 3. Ya, saya ke ataskan dulu ya pangkatnya ya. Tapi menjadi min 3. Pangkatnya ya. Maka menjadi 4 per 2 x kuadrat dikurangi 8 per. Ini kan min 3 ditambah 1 ya. Min 3 tambah 1 itu kan min 2. x pangkat min 2 plus c. Oh, ini sudah diintegralkan. Maaf ya. Nah, seperti ini. 4 bagi 2 itu adalah 2. 2 x kuadrat. Min 8 dibagi min 2. Maka menjadi plus 4. X pangkat min 2 itu artinya per X kuadrat. Seperti ini ya. Plus C. Oke, ketemu mana deh? Jawaban yang tepat adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jika F, jika Fx adalah perkalian X min 3, 3X plus 1, maka integral Fx dx. Oke. Ya, kalau ada soal seperti ini, Fx saya... Kalikan dulu ya, X kalikan 3X maka menjadi 3X kuadrat, X dikalikan 1 itu adalah plus X plus X ditambah min 27X, min 26X, min 9 dikalikan 1 itu adalah min 9. Maka integral dari 3X kuadrat, min 26X, min 9DX itu berapa? Begitu ya. Oke, pasti bisa 3 per 3 X pangkat 3 dikurangi 26 per ini kan artinya pangkat 1 ya 1 tambah 1 2 X kuadrat min 9 X plus C Oke ya maka jawaban yang tepat adalah X pangkat 3 min 13 X kuadrat min 9 X plus C Oke yang tepat itu adalah poin A kita nomor 7 yuk. Integral 6x min. Nah ini 1 per x gimana mbak? Sama aja x pangkat min 1. Jangan lupa ini dikuadratin. Dx. Nah bagaimana ya? Kalian boleh jabarkan terlebih dahulu seperti ini. Integral 6x kuadrat. Gitu ya. Yang tipenya seperti ini deh. A min B kuadrat maka menjadi A kuadrat min 2 AB plus B kuadrat ya. Kita olah seperti ini dulu boleh. Nah ya maka menjadi min 12 X dikalikan X pangkat min 1. Paham ya? 2 dikalikan 6 X hasilnya dikalikan ini ya. 2 dikalikan 6 X kan 12 X. 12 X dikalikan X pangkat Min 1, depannya negatif. Ya, saya kasih sini negatif. Oke, lalu kita jumlah dengan X pangkat min 1 kuadrat DX. Oke, yuk. Maka menjadi integral 36 X kuadrat min. Nah, ini kan artinya pangkat 1 ya. Oke, 1 ditambah min 1 itu kan 0. Maka jadi min 12 saja. Plus X pangkat min 2 DX. Oke ya, nah baru kita integralkan, maka 36 per 3 X pangkat 3 min 12 X, paham ya dek ya, plus 1 per, jadi min 2 ditambah 1, itu adalah min 1, X pangkat min 1 plus C. Oke, maka menjadi bagaimana hasilnya? Hasil akhirnya adalah 36 dibagi 3, itu adalah 12X pangkat 3, min 12X, 1 dibagi min 1 itu min 1 ya, min X pangkat min 1 adalah 1 X plus C. Ya, inilah hasil akhirnya. Mana ya, Dek, jawabannya? Jawabannya adalah poin D. Paham ya? Kalian bisa simak kembali, ulang. Penjelasan kakak ya, 
Kita lanjut nomor 8. Nah, kalau udah soal kayak gini, masing-masing saya bagi dengan X pangkat 2 aja. Ya, maka menjadi 8 X pangkat 3, X pangkat 5 dibagi X pangkat 2 ya. Ditambah 3 X kuadrat dikurangi 2 X pangkat 1. Ya, 5 X kuadrat dibagi X kuadrat ya bersisa 5 saja. Ditambah 1 per X kuadrat DX. Oke, tinggal kita integralkan, maka menjadi 8 per 3 tambah 1 kan 4 ya, dek. X pangkat 4 ditambah 3 per 2 tambah 1 itu 3. X pangkat 3 min 2 per 1 tambah 1, 2. X kuadrat ditambah 5 X. Nah, ini kita olah dulu. 1 per X kuadrat itu kan sama aja X pangkat min 2. Oke ya. Maka menjadi plus 1 per ya, min 2 tambah 1 itu min 1, X pangkat min 1 plus C. Ya, 8 dibagi 4 itu adalah 2, 2 X pangkat 4, ditambah X pangkat 3, min 2 bagi 2 itu min 1 ya, min X kuadrat plus 5 X, 1 dibagi min 1 itu min ya, X pangkat min 1 maka menjadi 1 X plus C. Begitu ya, dek ya? Oke, begitu ya. Mana jawaban yang tepat? Yang depannya 2 X pangkat 4. Ditambah X pangkat 3 dikurangi X kuadrat ditambah 5 X min 1 per X. Ya, jawaban yang tepat adalah poin B. Nomor 9, ya ini gimana mbak? Ini. Saya akan ubah dahulu ya, masing-masing kita perkalikan pelangi. Ini ya, maka menjadi X pangkat 4, dikurangi 3 X pangkat 3, ditambah dengan 2 X DX. Oke ya, yuk maka 1 per 5 X pangkat 5, bisa ya. 3 per 3 tambah 1, 4 X pangkat 4, ditambah 2 per dan pangkat 1 ya, 1 tambah 1, 2, X pangkat 2 plus C. Oke, maka menjadi 1 per 5 X pangkat 5, min 3 per 4 X pangkat 4, plus X kuadrat plus C. Salah, salah, salah. Ya, mana yang tepat? Yang tepat adalah poin E. Oke ya, next nomor 10. Diketahui nilai integral 2 sampai 5, 4, fx, dx adalah 16. Dan integral 2 sampai 5, 3, gx, dx adalah min 21. Hasil dari integral 2 sampai 5, 3, fx, ditambah 5, gx, dx adalah. Oke okay guys, bagaimana ini? Kecaranya kayak gini ya. Jika saya punya ada integral... K, Fx, maka nanti, oh DX ya sorry, DX, maka nanti bisa dirubah K nya ke depan. Nah, K integral Fx, eh sorry ya, maaf DX, begitu. Oke, nah dengan konsep yang sama, saya akan buat seperti ini, integral 2 sampai 5, oh 4 nya saya letakkan di depan, untuk olah yang ini dulu ya, saya akan mengolah ini dulu. Uh, apa itu? fx dx fx dx sama dengan 16 maka nanti berubah menjadi integral 2 sampai 5 fx dx itu adalah 16 dibagi 4 ya, maka integral 2 sampai 5 fx dx itu nilainya adalah 4 oke, okay. nah selanjutnya yang ini ya, nah maka tiganya boleh ke depan. Ini koefisien ya, tiganya saya letakkan di depan. Tiga integral 2 sampai 5 gx dx sama dengan min 21. Maka integral 2 sampai 5 gx dx itu adalah min 21 dibagi 3. Ya, maka integral 2 sampai 5 gx dx itu adalah min 7. Oke. Okay. Setelah itu, kita selesaikan. 2 sampai 5. 
3 fx ditambah 5 gx dx gitu ya. Maka nanti bisa kalian pecah menjadi integral 2 sampai 5 3 fx dx ditambah integral 2 sampai 5 5 gx dx. Boleh seperti itu. Ya, maka menjadi 3 integral 2 sampai 5 fx dx ditambah 5 integral 2 sampai 5 gx dx. Oke okay ya. Integral 2 sampai 5 fx dx itu nilainya adalah 4. Maka sama saja 3 dikali 4. Oke. Okay. Ditambah 5 dikali berapa? Integral 2 sampai 5 gx dx itu nilainya adalah min 7. Maka sini tulis min 7. Ya, maka jadinya berapa? 12 dikurangi 35. Berapa C? 5 kurangi 2 itu 3 ya. 3 kurangi 1, 2. Min 23. Begitu guys. Paham ya? Oke, saya bahas 10 soal terlebih dahulu untuk menyingkat waktu ya. Silakan kalian pelajari kembali. Share ke teman-teman kalian ya jika video ini bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.